，你醒了。玄霄，三年前救我的那个人，是你吗？是。真的是你。我加入新月楼，第一次任务就遭到了埋伏，却碰巧遇到了你。为什么要救我？那次只是巧合。那这次呢？也是巧合吗？或许是缘分吧。云英，你到底是谁？你还知道些什么？为何我的器械明明还未到，楼主却说我违背了星月楼的规矩，要下令追杀我？星月楼的规矩，你可曾还记得？只要杀手们有任何异议，他就会毫不留情的下追杀令。三年前，我从死牢逃出来后，就义无反顾加入了星月楼，因为他们说，星月楼是惩奸除恶、鸣冤昭雪的组织。我想知道，当年那个上奏朝廷说我爹私通西夏的人是谁？找到我爹，冤死的真相。王爵一事，你难道不觉得蹊跷吗？明日王爵会在兰陵池出现，届时便是你出手最好的时机。你这是早有准备啊！原来他让我去刺杀王爵。实际上，是想要杀我。难怪，难怪什么？我在他给我的最后一份情报中发现了端倪。楼主天干这个老贼，原来他一直利用我父亲的死，让我替他卖命。可万万没想到，他自己也会有百密一疏的时候。你我不过是星月楼的一枚棋子，无用则弃。对了，当年你爹身边有一位年轻的武将，叫董其峰的，你可曾记得？你知道齐峰哥？他已经死了。你能说说他生前的事吗？越详细越好。齐峰哥比我大六岁，对我很好，是我爹身边最得力的武将。除此之外，也没别的了。对你很好是什么意思？就是对我很好，我的武功都是他教的。我爹出事之后，我就被关进了死牢。是齐峰哥拼死救的我。他是因救你而死。我被关进天牢后，齐峰哥救我出来。我们一路被官兵追杀，最后逃到了悬崖边上。我们俩都筋疲力尽。亲眼看见，齐峰哥被一刀劈下了悬崖，我也转身跳了下去。但是幸好，我被树枝挂住了衣服，逃过一劫。那你爹，当年有没有因为什么事情惩罚过董其峰？好像是有一次，大概在我爹出事半年前，不知道因为什么。我爹打了他一百军棍，从那之后，齐峰哥就渐渐对我疏远了。原来是因为这个。看来是我小瞧你们了，终究是养虎为患。
清月朦胧映云天，岸上烛火照青烟。风魂无病柔细雨，斗转千回。侧卧木榻影泥影，双瞳间水一见明，回到。一场爱，一生恨，一缕微光，一丝魂，纷纷扰扰，三千青丝，尽知歌与衷。镜中眸，月影下，浮光烟雨入我初许，意中人。花下舞，轻啼一场命，斩尽不平。轻啼一场命，斩尽不平。